Before we start, let's pray together. Bago po tayo magsimula, lahat po tayo manalangin. Our Heavenly Father, who love us, thank you for saving us from eternal destruction. Ama naming Diyos sa langit na sa amin ay nagmamahal. Maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasa. When we was when we born, we were sinner, but because of your love and grace and Jesus Christ sacrifice on the cross, we got salvation and we became your son of God. Noong kami po ipinanganak, kami po mga makasalanan. Subalit sa pamagitan po ng iyong pag-ibig at ng iyong biyaya at ng sakripisyo ni Jesus doon sa krus, kami po ay naligtas at kami ay naging iyong mga anak. We gather together here to listen your precious word. So please help us to open our heart to understand your heart, your will, and your lesson. Kami po sa araw na ito ay nagtipon-tipon ng sama-sama upang makinig sa iyong salita. Kaya't pakiusap, Tulungan niyo po kami na buksan ang aming mga puso at isipan upang maunawaan po namin ang iyong kalooban, ang iyong puso. You are my love and you are my everything. Ikaw po ang aming Panginoon at ikaw po ang lahat-lahat sa amin. So in the name of the Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Good morning, brother, sister. Magandang umaga po, brothers and sisters. I am going to preach the sermon, today's sermon, on the book of Mark. Mark. Ngayon araw po ay papangaral ko po ang tungkol sa aklat ni Marcos. And in the future, you will focus on the studying the gospel of Mark often. At sa huli po ay madalas po ninyong uh, pag-aralan ang Ebanghelyo ni Marcos. The book of Mark was written first the, the four gospels. Ang Ibanghelyo po ayon kay Marcos ay naisulat na una doon sa apat na Ibanghelyo. It was written 30 years after Jesus died on the cross. Ito po ay naisulat 30 taon yung lumipas pagkatapos ng mamatay ni Jesus doon sa krus. It is Mark who wrote the Gospel of Mark. At si Marcos po yung nagsulat ng Ibanghelyo ayon kay Marcos. But the Gospel of Mark recorded the life of Jesus. Subalit, ang Ibanghelyo ayon kay Marcos ay naitala yung buhay ni Jesus. You know, another name for Mark is John. Alam niyo po ba, nang isa pang pangalan ni Marcos ay Juan? So, it is also called Mark John. Kaya nga, tinatawag siya na Juan na tinatawag na Marcos. At one time, Mark ran away to his hometown because the life of evangelism was so difficult. But, he reflected and returned to Apostle Paul. Subalit, isang pagkakataon na si Marcos ay bumalik doon sa kanyang uh, bayan dahil ang buhay ng ibanghilismo ay napakahirap, subalit pinagbulaya niya ito at nanumbalik. Now, Apostle Paul initially did not forgive Mark Caradis but later accepted him as a co-worker. Si Apostol Pablo, nung umpisa ay hindi niya napatawad yung kaduwagan ni Marcos. Subalit sa huli ay tinanggap siya bilang isang kamanggagawa. After that, Mark began to write the Gospel of Mark. At pagkatapos po niyon, si Marcos ay pinasimulan niyang isulat ang Ibanghelyo ayon kay Marcos. If he had left the Gospel, if he had left the ministry and ran away, and did not return, he would not have been able to write the Gospel of Mark. Kung iniwan niya yung Ibanghelyo, yung kanyang ministeryo, at siya'y tumakas, at hindi na bumalik, mar marahil po hindi niya magagawang maisulat yung Ibanghelyo ayon kay Marcos. Anyway, the Gospel of Matthew, Matthew, who was written from the perspective of Jesus is the Son of God. Ang Ibanghelyo ni Mateo ay naisulat mula sa pananaw na si Jesus bilang anak ng Diyos. But the Gospel of Mark was written from the perspective of the Jesus is the servant of God. Subalit, ang Ibanghelyo ni Marcos ay naisulat mula sa pananaw na si Jesus bilang lingkod ng Diyos. Okay, 
Let's go back. Let's see the book of Mark chapter 1 verse 1. Tingnan po natin Marcos chapter 1 verse 1. Let's read together. Basahin po natin ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo, ang anak ng Diyos. Like, it, uh, like verse 1, Mark's gospel begins with the story of Jesus' gospel ministry. Gaya po ng verse na ito, ang Ebanghelyo ayon kay Marcos ay nagpasimula sa kwento ng ministeryo ng Ebanghelyo ni Jesus. And then, Mark chapter 1 verse 9. At sa Marcos chapter 1 verse 9, Verse 9 or so, shall we read together? Basahin din po natin, Nang mga araw na iyon ay nanggaling si Jesus sa Nazareth ng Galilea at siya'y pinatismahan ni Juan sa Jordan. After Jesus Christ started to ministry, Jesus was baptized before beginning the gospel ministry. Kaya bago po magpasimula si Jesus sa kanyang ministeryo, si Jesus muna ay pinatismahan. What is the meaning of a baptism? Do you know? Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng bautismo? You know? What is the meaning of the baptism? Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng bautismo? As we know well, the meaning of baptism signifies the beginning of the life of with God. Kagaya ng alam na alam na po natin, ang kahulugan po ng bautismo ay tumutukoy sa pasimula ng buhay na kasama ang Diyos. The reason why we were baptized after we were saved also signifies the beginning of the, our life as a children of God. Ang dahilan rin po kung bakit tayo ay binautismohan pagkatapos nating maligtas, ay ito rin po ay tumutukoy sa pasimula ng buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Anyway, you know, the Jordan River, where Jesus was baptized, is the river connected the Sea of Galilee and the Dead Sea. Kaya, kagaya na alam na po natin na yung Jordan River, ito ay kung saan si Jesus binautismohan, ay ang ilog na kumokonekta doon sa dagat ng Galilea at doon sa Dead Sea. Sea of Galilee. The distance between the Sea of Galilee and the Dead Sea is 300 kilometer. Kaya, This is similar to the distance from maybe Angeles to Patangas. Kaya, ang pagitan po yung distansya sa pagitan po ng uh, dagat ng Galilea at ng Dead Sea ay 300 kilometers. Ito po ay kapareho, marahil dun sa distansya mula sa marahil Angeles hanggang Batangas. In other words, the Jordan River is a very long river. Kayo paman po, itong Jordan River ay napakahabang ilog. And the Jordan River, where Jesus was baptized, is minus 300 meter above the sea level, ah. more than 300 below the sea. Kaya yung Jordan River po kung saan binotis mo han si Jesus ay minus 300 meters above sea level nang mas higit pa doon sa uh, 300 meters na below sea level. In other words, the Jordan River is the lowest area in Israel. Gayun pa man po, yung Jordan River, ito po yung pinaka mababang lugar sa Israel. That is, Jesus was baptized in the lowest place. What does this mean, you know? Ito po yung si Jesus ay binautismo doon sa pinakamababang lugar. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin niyon? It means that when Jesus began the work of God, He humbly began the work of God from the lowest point. Ibig sabihin po nito na nung pinasimulan ni Jesus yung gawain ng Diyos, Siya po ay nagsimula ng uh, mababa doon sa mababa yung mapagpakumbaba doon sa gawain ng Diyos. Okay, Mark chapter 1, verse 12. Let's go back. Mark chapter 1, verse 12. Tignan po natin, Marcos chapter 1, verse 12. At once the Spirit sent him out into the wilderness. At agad siyang dinala ng Espiritu sa ilang. You know, why did you just go to the wilderness? You know, alam niyo po ba kung bakit si Jesus ay dinala doon sa ilang? 
Last time I preached about Jesus' temptation in the wilderness. Nung uh, nakaraan po ay pinangaral ko ang patungkol sa pagtukso kay Jesus doon sa ilang. So as we know well, Jesus was tempted by Satan's three temptations in the wilderness. Gaya ng alam po natin, si Jesus ay tinukso ni Satanas sa pamagitan ng tatlong panunukso doon sa ilang. Anyway, here is one of the most exciting things. Gayun pa man po dito po, ina, meron po dito ang napaka-exciting uh, na bagay. You know, Jesus did not go to the wilderness by himself. Alam niyo po ba na si Jesus ay hindi pumunta doon sa ilang nang sa sarili niya lang. The Holy Spirit sent Jesus into the wilderness. Ang Espiritu Santo yung nagdala kay Jesus doon sa ilang. What does this mean? Ano po bang ibig sabihin nito? Who is the Holy Spirit? Sino ba ang Espiritu Santo? Holy Spirit means the Lord God, isn't it? Ang Espiritu Santo ay ang Panginoong Diyos din. Di po ba? So, that's what I mean. The Lord God sent Jesus into the wilderness. Ito pong ibig kong sabihin. Yung Panginoong Diyos, yung nagtala kay Jesus doon sa ilang. Why the Lord God allowed him to get suffering? Bakit yung Panginoong Diyos ay pinahintulutan siya na magdusa? It means that sometimes God allows suffering to confirm our faith. Ibig sabihin, minsan ay pinapahintulot sa atin ng Diyos yung pagdurusa upang tiyakin yung ating pananampalataya. Before we start Christian life. Bago tayo magpasimula sa ating Christian life. Like this verse, Deuteronomy chapter 8, after bookmark here, and then let's find Deuteronomy chapter 8 verse 2. Kaya, lagyan niyo po ng bookmark dito at tingnan po natin, Deuteronomy chapter 8, verse 2. Deuteronomy chapter 8, verse 2. Deuteronomy chapter 8, verse 2. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 14 years. To humble and test you, in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commandments. At iyong ulalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong apat na pung taon sa ilang, upang kanyang pagpapakumbabain ka at subukin ka, upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. For that reason, the Holy Spirit sent Jesus into the wilderness to check his heart. Kaya, para sa ganitong dahilan po, dinala ng Espiritu Santo si Jesus doon sa ilang upang i-check o siya sa atin yung kanyang pananampalataya. So, brother and sister, who listen to this sermon now, is there any of you having a hard time due to hardship? Kaya, sa mga brothers and sisters na nakikinig po ng sermon ngayon, meron bang sino man sa inyo ang nasa kahirapan? Remember, that is why God wants to confirm your true faith. Tandaan nyo po, yan ay ibinigay ng Diyos upang malaman niya o tiyakin yung inyong panantunay na pananampalataya. Anyway, immediately after He has finished the test in the wilderness, He began the ministry of the gospel in earnest. Kaya, pagkatapos po nito, na matapos yung pagsubok, pagtutokso, doon sa ilang, nagpasimula siya sa kanyang ministeryo ng Ibanghelyo. Yeah, let's go back to chapter 1. Balikan po natin, Marcos chapter 1. Mark chapter 1, verse 14 hanggang 15. Marcos chapter 1, verse 14 hanggang 15. Fourteen and fifteen. After John was put in prison, Jesus went to the Galilee, proclaiming the good news for God. Fifteen. The time has come. He said, "The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news." 
Pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galileya na ipinapangaral ang Ebanghelyo ng Diyos na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos kayo magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. From then on, the Jesus began to, to call and gather His disciples. At si pa, magmula po noon, si Jesus ay nagpasimula na tawagin at tipunin yung kanyang mga alagad. And let's see, continuously, Verse 16 hanggang 20. Ah, tignan po natin. Verse 16 hanggang 20. Verse 16 hanggang 20. Please. Sa pagdaan ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya si Simon at ang kanyang kapatid at si Andres na naghahagis ng lambat sa dagat. Sapagkat sila ay mga mangingisda. At sinabi sa kanila ni Jesus, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Kaagad nilang iniwan ang kanila mga lambat at sumunod sa kanya. Nang makalakad pa siya ng kaunti, nakita niya si Nasantiago na anak ni Sibideo at si Juan na kanyang kapatid na naghahayuma ng mga lambat sa kanilang bangka. Agad niyang tinawag sila at iniwan nila si Sibideo na kanilang ama sa bangka na kasama ng mga upahang tauhan at sumunod sa kanya. Yeah, you know, who, who was the first one who Jesus called? Alam niyo po ba kung sino yung unang tinawag ni Jesus? The first disciple is Simon, and the second is Andrew. Yung unang alagad ay si Simon, at ang pangalawa ay si Andres. Do you know who Simon is? Kilala niyo po ba kung sino si Simon? Simon is Peter. Si Simon ay si Pedro. And the third, and the third is James, and the fourth is John. At pangatlo ay si Santiago, at ang ikaapat ay si Juan. And I will make you to become fishers of men. At gagawin ko kayo mga mama malakaya ng mga tao. Like this, Jesus made them his disciples, and he appointed them to be fishermen. Gaya po nito, ginawa sila ni Jesus na mga alagad at itinalaga sila bilang mga mama malakaya ng mga tao. So the meaning of the uh, fisherman who catches people is the same as a person who preaches the gospel. Kaya nga, ang ibig sabihin po ng mamalakaya ng mga tao ay kagaya po ng mga tao na nangangaral ng Ibanghelyo. In the sense, where Jesus is now calling His disciples, we can learn two great lessons. Dito po sa tagpo na kung saan tinawag ni Jesus yung kanyang mga alagad, ay maka Mat makikita po natin o matututo tayo ng dalawang napaka uh, halagang aral. First of all, let's think about what they were doing when Jesus first calling them. Kaya, una po, pag-isipan natin kung ano ba yung ginagawa nila nung unang tinawag sila ni Jesus. Let's think about one more time. Kaya, pag-isipan po natin ito ulit. They were doing When Jesus first calling them. Kaya, ano yung ginagawa nila nung unang tinawag sila ni Jesus? First lesson is that you can learn a lesson by thinking of what they were doing. Kaya, yung unang aral po ay, matututuan natin dito yung isang aral na habang pinag-iisipan natin ang patungkol sa kung ano yung kanilang ginagawa. There are two lessons. One being catching a fish and the second being Medding a net. Kaya, dito po yung dalawang uh, mahalagang aral. Yung una ay yung uh, nanguhuli ng isda. At yung pangalawa naman ay yung naghahayuman ng lambat. So, 16, verse 16, look. Kaya, tingnan niyo po yung verse 16. Jesus Christ, He saw Simon and Andrew casting a net into the sea. Kaya, sabi po dito, Nakita niya si na Simon at ang kanyang kapatid na si Andres na naghahagis ng lambat sa dagat. And 19, verse 19. At sa verse 19, Jesus Christ, He saw them who also were in the ship, meeting their own net. Nakita niya si na Santiago na anak ni si Pedeo at si Juan na kanyang kapatid na naghahayuma ng mga lambat. What there is casting the net into the sea means it is evangelism. Ano po bang ibig sabihin ng naghahagis ng lambat sa dagat? Ito po ang evangelism. What else there's a meaning there on nest means it is to take care of the brothers and sisters of the church. 
Kaya ano pa ba ang ibig sabihin ng naghahayo man ng mga lambat? Ibig sabihin po na ito ay pag-aalaga o pag-aaruga doon sa mga brothers and sisters sa church. It is to protect of the brothers and sisters of the church. Ito ay protektahan ang mga brothers and sisters sa church. These two laws are the laws of the church. Ang dalawang gawain ito ay gawain ng church. Brothers and sisters, let's think and please take a look at the front and back and side now. Yeah, brothers and sisters, pagisipan yun po ito at pakiusap. Tingnan yun po. Yung nasa harap ninyo, ang nasa likod ninyo, at pati yung mga nasa pagiliran ninyo. And let's see, who is here and who has not attended the church? At tingnan nyo po kung sino yung naririto at kung sino yung hindi na umaaten sa church. Why? Bakit? Some brother, they did not attend the church today. Bakit po ba yung ilang mga kapatid natin ay hindi na umaaten sa church ngayon? There are also people who were newly saved During the COVID-19 pandemic, and attend this place, church. At mayroon din po mga tao na bagong ligtas lang ng mga brothers and sisters dito po sa panahon ng COVID-19 na umahatay din po sa lugar na ito. By the way, there must have been some brothers and sisters who disappeared from the church during the period. Good man. De, meron din po na ilang mga brothers and sisters na nawala na sa church sa loob din po ng, sa panahon din po ito. What is men? Ano pong ibig sabihin ito? The devil makes a hole in our church net. Ang jablo po ay gumawa ng butas doon po sa lambat ng church natin. Why? Bakit? Because Satan tried to ruin their Christian life. Dahil sa tanas ay sinusubukan niyang sirain ang kanilang Christian life. So many brothers and sisters disappeared through the whole of the devil's temptation. That is a very sad news. Kaya marami mga brothers and sisters ang nawala sa pamagitan ng butas na ginawa ng Diablo yung kanyang panunokso at iyan po ay napakalungkot na balita. So the name of the whore is the temptation of Satan. And the name of name are The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of this life. Ang pangalan po ng butas na iyon ay ang panunok sa nisatanas. At ang pangalan ng mga iyon ay ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay. That is why we have to keep looking for the hole and marrying the net so that we, brother, sister, cannot disappear. Kaya nga, kailangan nating mag-ingat o tingnan ng maigi yung butas ng uh, lambat natin at kailangan hayumahin natin ito upang ang mga brothers and sisters ay wag mawala. So, meeting means, meeting the net means it is cooperation or united and praying together and love. Kaya nga po yung paghahayuman ng lambat, ibig sabihin po nito na ito yung pagtutulungan, pagkakaisa, pananalangin ng sama-sama, at pag-ibig. So, consider who is still in the church and who has disappeared into the world through the whole. Kaya nga, pag-isipan po ninyo kung sino, pa rin, kung sino yung nandito pa rin sa church at kung sino yung nawala na at nasa sanlibutan na dahil sa butas na ito. So, Let's go. Let's us together. Let's go and find the them and save him, save them from the temptation of the devil. Kaya nga hanapin natin sila at iligtas sila mula dun sa panunokso ng jablo. Let's think about the second lessons. At pag-isipan din po natin yung pangalawang aral. The second lesson is their immediate response when Jesus called them. At yung pangalawang aral po ay yung kanilang aghad na pagtugon sa pagtawag sa kanila ni Jesus. Okay, shall we go back? Marcos chapter 1. Balikan po natin, Marcos chapter 1. Verse 18. Verse 18. Let's read it together. Basahin po natin. Kaagad nilang iniwan ng kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Verse 18. 
They left their net. Iniwan nila ang kanilang lambat. That is very important point. Ito po yung napakahalagang punto dito. And then, verse 20. At sa verse 20. Also, share read together. Basahin din po natin. Agad niyang tinawag sila at iniwan nila si Sibideo na kanilang ama sa bangka na kasama ng mga upahang tauhan at sumunod sa kanya. They left their father Jetheve in the boat with the higher men. Yeah. Iniwan nila si Sibideo na kanilang ama sa bangka na kasama ng mga upahang tauhan. So, when Jesus called the four disciples, they immediately followed him. Kaya nga, nung tinawag ni Jesus yung apat na alagad, kaagad silang sumunod sa kanya. They immediately followed him. So, their actions are giving us a great lesson. Sila po ay kaagad na sumunod sa kanya. Kaya nga, yung kanilang gawa o yung action nila ay nagbibigay sa atin ng napakalaking aral. So we must love the Lord God the most, the most in the in this world. Do you agree? Kaya nga dapat nating ibigin ang Panginoong Diyos nang higit sa mundong ito. Sa ngayon po ba kayo? Do you want to live after Jesus who saved us? Yes or not? Kaya gusto niyo po ba na mamuhay ng kasunod kay Jesus na nagligtas sa atin? Oo o hindi? Anyway, we must love the Lord God the most in the world, in this world. Can you agree? Okay, paman po. Dapat po nating ibigin ang Panginoong Diyos ng higit sa mundong ito. Sangayon po ba kayo? Do you want to follow Jesus Christ who saved us? Can you agree? Yeah. Nais niyo po ba na sumunod kay Jesus na nagligtas sa atin? Sangayon po ba kayo? Matthew chapter 10, let's go. Matthew chapter 10, verse 37. Tingnan Matthew po. chapter 10, verse 37. Tingnan po natin. Matthew chapter 10, verse 37. Matthew chapter 10, verse 37. Mateo chapter 10 verse 37. Asay po natin, sabay-sabay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Like this verse, the Lord God likes this who love God is like this verse. Can you agree? Kaya gaya po ng verse na ito, gusto ng Diyos yung mga umiibig sa Diyos sa gaya ng kagaya ng verse na ito. Sangayon po ba kayo? The Lord God loves those who love God more than the world. Can you agree? Ang Panginoong Diyos ay iniibig yung mga tao na iniibig ang Diyos ng higit kaysa mundong ito. Sangayon po ba kayo? Let me introduce a certain brother to you. Kaya, ipapakilala ko po sa inyo ang isang brother. Let's go, Matthew chapter 19. Tingnan po natin, Matthew chapter 19. Matthew chapter 19, verse 20 and 21 and 22. 19, Matthew chapter 19, verse 20 hanggang 22. We know well this story. Alam na alam na po natin ang kwentong ito. So share it really together. Kaya basahin po natin. Sinabi sa kanya ng kabataang lalaki, Sinunod ko na ang lahat ng mga ito. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. Ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, Umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. The young man loved God so much, so he gave many things to God and he did it for him. Kaya yung kabataan dito ay iniibig ng higit yung Diyos, gaya po ninyo. Kaya nga, maragbigay siya ng maraming bagay sa Diyos. By the way, by the way, 
Jesus didn't say to the young man, Thank you for your hard work. Thank you so much. He didn't Gayun say man. to him. Gayun man po, hindi sinabi ni Jesus doon sa binata na maraming salamat dahil sa iyong pagsisikap. Instead, Jesus told him to sell all his fortune and give it to the poor and follow me. He said to him. Sa halip, sinabi ni Jesus, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at sumunod sa akin. And eventually, the young man who had a trouble the gave up following Jesus, Jesus and went back sadly. At sa huli po, yung binata na naguguluhan ay sinuko na lang yung pagsunod kay Jesus at bumalik siya na nalulungkot. Does this make sense? Ano pong uh, ibig sabihin ito? Does he have to abandon everything to follow Jesus? Kinakailangan niya ba na iwanan lahat para lang sumunod kay Jesus? Really? Would Jesus had like everyone to abandon everything to follow him? Talaga ba na ninanais ng Diyos na iwan ng lahat, ang lahat ng bagay at sumunod sa kanya? No. To open the Bible, Lamentation chapter 3. Buksan po natin sa Biblia, Panaghoy chapter 3. Verse 33. Verse 33. Please. Sapagkat hindi niya kusang pinahihirapan o ang mga anak ng mga tao ay sinasaktan man. Yeah. And one more. Deuteronomy chapter 13 verse 3. At isa pa po. Deuteronomy chapter 13 verse 3. Deuteronomy chapter 13 verse 3. Deuteronomy 13 verse 3. Verse 3. You must not listen to the word of that prophet or dreamer. The Lord your God is testing you to find out whether you love Him with all your heart and with all your soul. Huwag mong papakinggan ang mga salita ng propetang iyon. Unang mapanaginiping iyon sapagkat sinusubo kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang malaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at kaluluwa. Brother sister, do you know, Jesus really knew that in that young man's heart, he valued his wealth more than God. Alam niyo po ba ito, mga brothers and sisters, na alam na ni Jesus na doon sa puso nung binata ay mas pinapahalagahan niya yung kanyang ari-arian ng higit kaysa sa Diyos. That time, Jesus just wanted to fix the young man's long bidist. At, mindset. at sa pagkakataong iyon ay nais ni Jesus na ayusin yung maling kaisipan nung binata. By the way, do you know the young man's name? Ngayon man, alam niyo po ba kung ano yung pangalan nung binata? Really you know, do you know the young man's, young man's name? Talaga po ba, alam niyo po ba kung ano yung pangalan nung binata? If you know, please tell me. Kung alam niyo po, pakiusap sabihin niyo po sa akin. If you find out the young man's real name, I will give you 1 billion pesos. Kung makita niyo po o malaman niyo yung pangalan ng binata, bibigyan ko kayo ng 1 billion piso. No one knows. Walang sino man na nakakaalam. Actually, the young man's name is not recorded in the Bible. Sa katunayan po, yung pangalan ng binata ay hindi nakasulat dito sa Biblia. What would have happened if the young man shared the all of his wealth and followed Jesus? Yeah. Ano kaya yun ang yari kung yung binata ay ibinahagi lahat ng kanyang ari-arian at sumunod kay Jesus? Perhaps, like the Apostle Paul, and like Peter, like King David, his name also was written in the Bible. Kaya marahil po 
siya ay magiging kagaya ni Apostol Pablo, gaya ni Pedro, gaya ni Haring David, na ang kanyang pangalan ay naisulat dito sa Biblia. So maybe he's became a apostle we respect. At marahil po, siya ay naging isang apostol na ginagalang natin. Pious like a job, maybe God gave him the young man twice as much wealth. Marahil po, gaya ni Job, ma maaaring yung Diyos ay bigyan, yung binata ng doble ng higit sa kanyang kayamanan. Isn't it? Hindi po ba? So, the Lord God told us through Proverbs chapter 4. Kaya nga, sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos sa pamagitan po ng Kawikaan chapter 4. Proverbs chapter 4 verse 23. Kawikaan chapter 4 verse 23. Proverbs chapter 4 Kawikaan verse 23. Chapter 4 verse 23. Basay po natin sabay. Sabay. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Let's each of you ask yourself now. Kaya, tanungin po ninyo yung sarili ninyo ngayon. And think for yourself, what is your mind? At pag-isipan ninyo sa sarili ninyo kung ano ba ang nasa puso ninyo. Think for yourself, what is your mind when you tight to the church. Do you think that the money is my money, nor that money is God's money that God gave me? Kaya pag-isipan po ninyo yung sarili ninyo na kapag kayo ay nagbibigay ng tithes ninyo sa church, iniisip ba ninyo na yun ay pera ninyo, na ang pera ninyo, ay, o kaya naman, ay pera ito na ibinigay sa inyo ng Diyos. And think about you more time. How do you feel when you go to church? At pag-isipan niya po po ng isang beses, ano yung pakiramdam ninyo kapag kayo ay pumupunta sa church? Does that feel like you are going home from work? Ito po ba, pakiramdam po ba ninyo ay ikayo ay umuwi galing sa inyong trabaho? Or like you are going to work from home? O kaya naman, gaya ng pag-work from home ninyo? Think about it. Pag-isipan niyo po ito. Think over it. When you work at church, do you work with a happy mind or with a happy like a company work? Yeah. Pag-isipan po ninyo ito. Kapag kayo po ba'y gumagawa sa church, gumagawa ka po ba kayo na may masayang puso o ginagawa ninyo ito gaya ng pagtatrabaho sa kumpanya ninyo? Let's check your heart yourself. Yeah. Siya sa atin po natin, yung puso natin. Let's go back to Marcos chapter 1, verse 18. Balikan po natin, Marcos chapter 1, verse 18. Marcos chapter 1, verse 18. Marcos chapter 1, verse 18. At once, they left their net. Kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat. And verse 20. At sa verse 20, They left their father Jephthah in the boat with the higher man and follow him. Iniwan nila si Sebedeo na kanilang ama sa bangka na kasama ng mga upahang tauhan at sumunod sa kanya. And ask your, yourself as a question to each of you. Kaya nga po, tanungin ng bawat isa sa inyo ang inyong mga sarili. Because you love God most. If God call you, can you abandon your job and everything like the net and boat, even your family, like the disciples back then at the time? Dahil iniibig ninyo ng higit ang Diyos, kung tatawagin kayo ng Diyos, magagawa ba ninyong iwan ang trabaho ninyo at ang lahat ng bagay gaya ng lambat at ng bangka, maging ang minamahal ninyong pamilya, gaya ng mga alagad noon ng panahong iyon even though we love we love the Lord God but it's not easy isn't it bagaman iniibig natin ang Panginoong Diyos subalit hindi ito madali di po ba but remember the Lord God who love us he wants to know our real faith gayon man yung Diyos 
na minam, nagmamahal sa atin ng higit ay nais niyang malaman yung ating tunay na pananampalataya. Sometimes God wants to check our faith and love toward God. Minsan, nais ng Diyos na malaman yung ating tunay na pananampalataya at kung iniibig ba natin siya ng higit. Because the Lord God, when He saw our action, He confused. Dahil sa kapag nakikita ng Panginoong Diyos yung gawa natin, minsan nalilito siya. And there is one thing we need to think deeper about it is uh, at once. At meron pa rin pong isang bagay na kailangan nating pag-isipan ng malalim ang tungkol dito. Ito ay yung minsan, kaagad. Look, verse 18. Tignan po natin yung verse 18. At once. Kaagad. Also, verse 20. Without delay. At sa verse 20, yung agad. What lessons does this teach us? Ano pong aral ang tinuturo sa atin ito? It means immediately. Ibig sabihin po nito na agad-agad. Translated into Greek, it means you do this. You do this, it means at once or immediately. Kapag isinalin po ito doon sa Greek, ibig sabihin po nito na yutus. Ibig sabihin po na agad, kaagad. Like verse 18, verse 20, we must answer immediately when Jesus Christ called us. It means we love you, the Lord God, than most in the world. Gaya po nito ng verse 18 at verse 20, kapag at uh, Tayo rin po ay kailangan, tinawag ng Panginoon, kailangan natin sumagot ng kaagad na minamahal ka namin Panginoong Diyos ng higit sa mundong ito. So, like verse 18, verse 20, without delete at once, likewise, we must answer immediately, we love you, the Lord God, the most in the world. Kaya nga, kaya nga kapag tinanong tayo ni Jesus na kailangan natin sumagot ng kaagad, Iniibig ka namin, Panginoong Diyos, ng higit sa mundong ito. Can you do that? Magagawa niyo po ba yun? Let me give you an example. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Do you know <coughs> Nadine Luster? Kilala niyo po ba si Nadine Lustre? Do you know her? Kilala niyo po ba siya? She is a famous actress in the Philippines, isn't it? Siya po ay sikat na aktres dito sa Pilipinas. Di po ba? Nadine Luster. Si Nadine Lustre. When you are eating with your wife in the restaurant. Halimbawa po, kumakain kayo kasama yung asawa ninyong babae sa isang restaurant. If Nadine Luster comes to you and say, Honestly, I like you so much. So, who would you like better, your wife and me? How would you respond? Kung si Nadine, Nadine Lustre ay lumahapit sa iyo at sabihin, sa totoo lang, gustong gusto kita. Kaya, sino ang mas gusto mo? Yung asawa mo o ako? Paano, ano po yung isasagot ninyo? How would you respond? Paano po kayo sasagot? Sisters, do you know Coco Martin? Mga sisters, kilala niyo po ba si Coco Martin? He's very foggy, isn't it? Napaagwap, napaagwapo niya, di po ba? If the Coco Martin, he comes up to you and says, I love you. Who do you like better, your husband and me? How would you answer? Kung si Coco Martin ay lumapit sa inyo at sabihin, Mahal kita. Sino ang pipiliin mo ng higit? Yang asawang lalaki mo o ako? Paano po kayo sasagot? Will you answer to him? Please give me some time to decide it. Will you answer? Sasagot po ba kayo ng ganito? Pakiusap, bigyan mo pa ako ng oras para sagutin kita. No, it's very dangerous answer. Hindi po, napakadelikadong sagot po nito. Do you want to answer like this? Thank you. 
But I love my wife and my husband more than you and she. We have to reply. Isn't it? Kaya, bagama, o kaya naman, gusto nyo bang sumagot na ganito? Salamat! Subalit, mahal ko ang asawang babae ko o kaya ang asawang lalaki kaysa sa iyo. Tayo po ay sasagot na ganito. Isang ayon po ba kayo? But listen, no matter how much you answered like that, what would happen? What would have happened if you said to them, "Kuku Martin and Nadal Luster, lately, I love my husband and wife more than you do." Gayon man, gaano man kayo sumagot sa kanila. Ano kaya yung maaaring mangyari kung sabihin ninyo sa kanila nang nang nahuli pa hindi kayo sumagot agad na mahal ko ang asawa ko kaysa iyo This answer will be an untrue answer Ang sagot na ito ay mara magiging hindi tunay na sagot It will be an answer without sincerity Ito ay ang sagot ng walang katapatan Why? Bakit? Because he has thirty. Dahil siya ay nagdalawang isip. As like verse eighteen and verse twenty, at once, without delay. Kaya gaya po ng verse eighteen at verse twenty na kaagad, agad. Brother, sister, when God calls us, don't hesitate. It means don't worry. Kaya mga brothers and sisters. Kapag tinawag tayo ng Diyos, huwag po kayong magdalawang isip. Ibig sabihin po nito na huwag kayong mag-alala. The person, God like it, is the person who obey immediately. Ang taong gusto ng Diyos ay ang tao na kaagad na sumusunod. It's like Abraham. Gaya po ni Abraham. So let's go. Genesis chapter 20 verse 2. Genesis chapter 20, verse 2, hanggang 3. Genesis 22, verse 2, hanggang 3. Genesis chapter 20, verse 2, hanggang 3. Genesis 22, verse 2, hanggang 3. Then God said, "Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Maria. Sacrifice him there as a burnt offering on the mountain. I will show you." Verse three. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took. With him, two of his servant and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burning offering, he set out for the place God had told him about. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kahis ay isang anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumunta ka sa lupa inang Moraya. Iyalay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sa sabihin sa iyo. Verse 3, si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya ay naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Let's think about it. Verse 3. What there is, yeah. What there is, only the next morning Abraham got up. What does it mean? What there is mean? Ano pong ibig sabihin dito sa verse 3? At si Abraham ay maagang bumangon. Is that it has already been decided immediately. Ito ay, siya ay nakapagpasya na kaagad. For what? Para sa ano? When he had cut enough wood for the bond offering. This means that immediately Abraham decided to offer his son is a burning offering according to God's commandment. Yeah. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin. Para sa handog na susunugin, ibig sabihin po nito na kaagad 
nakapagpasya na si Abraham na ihandog yung kanyang anak bilang isang handog na sinusunog ayon sa utos ng Diyos. So now, you know, why Abraham became the father of faith, right? Kaya ngayon, alam niyo na po ba kung bakit si Abraham ay naging ama ng pananampalataya? And brother, sister, let's think again. When God commanded Abraham to kill the leader, we would have thought it was nonsense. Kaya nga, mga brothers and sisters, pag-isipan po natin ulit, nang utusan ng Diyos si Abraham na patayin yung kanyang anak, siya ay hindi nagdala ng Uh, hindi siya nag-isip ng walang ano paman. Maybe someone slandered and cursed God. Marahil, may, ilang, may mga tao na sinira ang puri at sinumpa yung Diyos. But, in the end, did God kill Isaac? Subalit, sa huli, pinatay ba ng Diyos si Isaac? No. Hindi. Rather, God prevented Abraham from killing Isaac And he said, Sa halip, binawalan o hi, pin, uh, hinadlangan ng Diyos si Abraham na patayin yung kanyang anak na si Isaac at sinabi. Verse 22-12. Verse 12. Let's read together. Basahin po natin verse 12. At sa kanya ay sinabi, Huwag mong sasaktan ang bata, ugawan man siya ng anuman sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo'y pinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Do not lay your hands on the boy. He said, do not do anything to him. Now, I know that you fear God. Kaya, huwag mong sasaktan ng bata o gawan man siya ng anuman sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. Brothers and sisters, today we studied Mark chapter 1. Kaya, brothers and sisters, ngayon po ay pinag-aralan po natin yung Marcos chapter 1. Brothers and sisters, what lesson from God did you learn today? Mga brothers and sisters, anong aral mula sa Diyos yung natutunan po ninyo sa araw na ito? Jesus began the work of God humbly from the lowest point in Jordan. Si Jesus po ay nagpasimula ng, ng gawain ng Diyos ng may pagpakumbaba mula doon sa pinakamababang lugar sa Jordan. That means, we should live with a humble and low attitude when we start Christian life. Ibig sabihin po nito na sa Christian life po natin ay dapat po tayo mamuhay ng may kapakumbabaan. And when Jesus began God's work, His Holy Spirit tested Jesus. Ahad, nang si Jesus ay nagpasimula doon sa gawain ng Diyos, yung kanyang Espiritu Santo ay sinubok si Jesus. That means, we should be careful of the temptation of the devil after we are saved. Ibig sabihin po nito na, dapat po tayong maging maingat doon sa mga panunokso ng Diablo pagkatapos nating maligtas. Fishing and repairing net, mating net, have important meanings. At yung uh, panguhuli ng isda at yung paghahayuman ng mga lambat ay mayroon pong napakahalagang mga kahulugan. It means preach the gospel and caring for brothers and sisters. Ibig sabihin po nito ng pangangaral ng ibanghelyo at pag-aalaga sa mga brothers and sisters. That is, it is the lure of the church and God's desire. Ito po ang gawain ng church at ang ninanais ng Diyos. The disciples left everything, left everything and followed Jesus when Jesus called. At yung mga alagad ay iniwan ang lahat ng bagay at sumunod kay Jesus. That means, our hearts should not love the world after we are saved. Ibig sabihin po nito na ang mga puso natin ay huwag dapat ibigin ang sanlibutan pagkatapos nating maligtas. That means, when Jesus called us, we have to throw everything ibig sabihin to po, follow Jesus Christ. Ibig sabihin po nito na kapag tayo ay uh, sumunod kay Jesus, kailangan natin, nang tayo ay maligtas, kailangan natin itapo ng lahat ng bagay upang sumunod kay Jesus. The disciple followed immediately when Jesus called. Ang mga alagad po 
ay kaagad na sumunod kay Jesus nung tawagin sila ni Jesus. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? It means that no matter how much we do na know God's will when God calls us, we must act immediately. Ibig sabihin nito na hindi man natin gaanong alam yung kalooban ng Diyos kapag tinawag tayo ng Diyos, dapat tayong sumunod kagad. Don't delay. Wag when natin, Jesus Christ called us. Wag na po natin i-delay kapag tinawag tayo ng Diyos. The reason is that God will help us give us God's blessing surely. Ang dahilan ay tutulungan tayo ng Diyos at bibigyan tayo ng Diyos ng tiyak na pagpapala. So when Jesus called us, we have to follow Jesus Christ immediately. Kaya nga kapag tinawag tayo ni Jesus, kinakailangan natin na sumunod kagad. Today we learned Uh, Mark chapter 1 and then if God allowed us the opportunity we are going to uh, study Mark chapter 2 and 3 continuously. Kaya nga, ngayon po na pag-aralan po natin yung Marcos chapter 1 at kung papahintulutan tayo ng Diyos ay tuloy-tuloy po nating pag-aaralan ng Marcos chapter 2 at 3. Let's pray together. Manalangin po tayo. Our Heavenly Father who loves us thank you for saving us from eternal has fire and eternal our sins. Ama namin Diyos sa langit na sa amin ay nagmamahal. Maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang apoy sa impyerno at sa aming mga kasalanan. Thank you for giving us good opportunity to learn your prayer's word. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang mapag-aralan ng iyong napakahalagang salita. As you know, we, are, we love the Lord God but we are still very young and weak spiritually. Gaya po ng alaman ninyo na iniibig namin ang Panginoon, subalit kami po ay mga bata pa at may hina pa spiritually. So please teach us and guide us day by day in order to follow Jesus Christ. Kaya po, turuan mo kami at gabayan niyo po kami araw-araw upang magawa po namin sumunod kay Yesu Cristo. Lord God, you are my love and you are my everything. O Panginoong Diyos, ikaw po ang aming iniibig at ikaw po ang lahat-lahat sa amin. In the name of the Jesus Christ, we pray. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Amen.